আজকের ভিডিওতে কলকাতার কাছাকাছি এক অফবিট জায়গার সন্ধান দেব আপনাদের উইকেন্ড ডেস্টিনেশন হিসাবে একেবারে পারফেক্ট রয়েছে সোনাঝুরি বোন তার সামনে বিশাল বড় এই ড্যাম যার পারে বসে কেটে যেতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা উপভোগ করতে পারেন অপূর্ব সানসেট কংসাবতী ড্যামের একদিক মুকুটমণিপুর জনপ্রিয় হলেও অপর দিকটা দুর্গাডিহি কিন্তু এখনও অফপিট বলা চলে এই ভিডিওয়ে থাকবে দুর্গাডিহির গল্প তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি সেকেন্ড জুলাই রবিবার আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতা থেকে আমাদের গাড়ি ওয়াগানার নিয়ে দু রাত তিন দিনের এই ছোট্ট ট্যুরে আমাদের প্রথম দিনের কন্তব্য ছিল কাকড়াঝোড় সেই ভিডিও অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি না দেখে থাকলে ওপরের আই বাটানে আর নিচের ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রইল দেখে নিতে পারেন ভিডিওগুলি আজ কাকড়াঝোড় গেস্ট হাউস থেকে চেক আউট করে আমরা যাব দুর্গাঢি পথে দেখে নেব বারো মাইল এবং সুতানের জঙ্গল মানে এত সুন্দর জায়গা মাঝে মাঝে মনে হবে যেন দাঁড়িয়ে পড়ি রাস্তায় যেতে যেতে চোখে পড়ল তসর গাছ যে তসর শাড়ি তৈরি হয় এই গাছেই রেশম চাষ করে তার গুটি থেকে তৈরি হয় তসর শাড়ি এখন এখানে একটু চা খাওয়ার জন্য দাঁড়ানো হয়েছে এটা কি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি বাজারে দাঁড়ানো হয়েছে চা খাওয়ার জন্য ঝিলিমিলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ঝিলিমিলিও কিন্তু উইকেন্ড ডেস্টিনেশন হিসাবে বেশ ভালো ফার্স্ট সাইট সিং স্পটে এসে দাঁড়িয়েছি তালবেরিয়া লেক যে পিছনে রয়েছে তালবেরিয়া লেক ঝিলিমিলিতে অবস্থিত এই তালবেরিয়া লেক লোকাল লোকজনের কাছে পিকনিক স্পট হিসাবেও বেশ জনপ্রিয় শীতকালে এখানে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও থাকে এখনো জামগুলো এরকম কাঁচা কাঁচা রয়েছে ছোট ছোট হয়েছে এখন নামার জন্য সিঁড়ি করা আছে তালবেরিয়া লেকে সুন্দর লাগছে এখানটা জলের ছায়াটা পড়েছে পুরো পাহাড়ের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে লেকের জলে সুতানের জঙ্গল যাওয়ার এই রাস্তাটা কি যে অপূর্ব মানে আমি ভিডিওতে তা ওয়ান পার্সেনও ক্যাপচার করতে পারিনি বা ভাষায়ও প্রকাশ করতে পারব না অনেকটা হিল স্টেশন ড্রাইভের মতো কখনো উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর কখনো নিচে নামছে আর জঙ্গল তো রয়েইছে আর বর্ষায় একেবারে সবুজ চারপাশ সুতানের জঙ্গলের ভেতর আমরা এখন এসছি 
এখানটা গাড়ি পাওয়া হয়েছে গাড়ি এর থেকে বেশি আর এগোতে দেবে না এখানটা এরকম তার মতো দেয়া আছে আর এখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার করা আছে এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে ভেতরের দিকে গাড়ি আর যাবে না তারপরে এমনি না ইলেকট্রিক ফেন্সিং করা ওয়াটার বডিটা কিন্তু এখানে পুরো ইলেকট্রিক ফেন্সিং করা আছে বেশি মানে কাছে যাওয়া যাবে না সুতানের জঙ্গল কিন্তু খুব ডেন্স খুবই ডেন্স মানে তার অন্তত মানে কি বলবো হয়তো ওয়ান টু পার্সেন্ট আমরা মানে যে দেখতে পাচ্ছি জঙ্গলের ভেতরেই রয়েছে এই ফরেস্ট বাংলোটা যদিও এটা এখনও বুকিং চালু হয়নি বুকিং চালু হলে সুতানের মানে এটা বুক করা গেলে এখানে এসে থাকলে কিন্তু এটা অন্য রকম অভিজ্ঞতা হবে খুব ডেন্স ফরেস্ট চলে যাতে হাতি না চলে আসে সেই জন্যই ফেন্সিংটা দেয়া রয়েছে ফাইনালি ওয়েদারটা একটু ভালো হলো আহা উপরে উঠব বলে বৃষ্টি না বলে মনে হচ্ছে আমরা ধারাকারি ওয়াস্টার থেকে সুতান জঙ্গল সুতানের জঙ্গলের কিন্তু অনেক ডার্ক হিস্ট্রি আছে যাই হোক সেই সব কথা বলে লাভ নেই এখন প্রকৃতিকে এনজয় করা যাক সুতানের জঙ্গল দেখে আমরা এগিয়ে চললাম দুর্গাডিহি ড্যামের দিকে কংসাবতী ড্যামের এক অংশই দুর্গাডিহি নামে পরিচিত একদিকটা মুকুটমণিপুর অপরদিকটা দুর্গাডিহি মুকুটমণিপুরের মতো দুর্গাডিহি এখনও অতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি দুর্গাডিহিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দুর্গাডিহি ইকো ট্যুরিজম সাইট একেবারে নির্জন নিরিবিলি জায়গাটা ড্যামের পাশেই থাকার জন্য রুম রয়েছে সোনাঝুরির জঙ্গল সব মিলে উইকেন্ড ডেস্টিনেশন হিসেবে একেবারে পারফেক্ট আমরা এই এসে পৌঁছালাম দুর্গাডিহি ড্যামে এত সুন্দর জায়গাটা মানে এটা হচ্ছে কংসাবতীরই মুকুটমণিপুর আছে মুকুটমণিপুর যে ড্যাম কংসাবতী ড্যাম তারই এক্সটেন্ডেড ভার্সান এই হচ্ছে থাকার জায়গা অপূর্ব দুর্গ 
সুগারি এই ইকো ট্যুরিজম প্রপার্টিটা একদম রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে এই সাইটটা ষোলোই ফেব্রুয়ারি লঞ্চ হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা উদ্বোধন করেছেন একদম অফবিট জায়গা আছে এটা এখনও তাই উইকেন্ডে দু তিন দিন ছুটিতে নিরিবিড়িতে সময় কাটাতে হলে কিন্তু তোমরা চলে আসতে পারো এই দুর্গাডিহি ইকো ট্যুরিজম সাইট পঞ্চায়েত ট্যুরিজমের ওয়েবসাইট থেকে বুকিং করতে পারবেন এই প্রপার্টি বুকিং ওয়েবসাইট এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে এই প্রপার্টিতেই সেলফ হেল্প গ্রুপ নির্মিত এই ক্যান্টিনটি রয়েছে ডলফিন ক্যান্টিন কোনটার কি দাম ভেজ থালি চিকেন থালি সমস্ত দাম এখানে মেনশন করা চলুন ক্যান্টিনের ভেতরটা আপনাদের একবার দেখিয়ে দিই এই মোটামুটি বসার সেট রয়েছে আমরা এবার ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখানে লাঞ্চ করতে আসবো মোটামুটি মাস দুই পরে এলে জায়গাটা আরো ডেভেলপ হয়ে যাবে তিনটে পনেরো মতো বাজে আমরা এই দশ মিনিট আগে পৌঁছালাম এসেই লাঞ্চ করতে বসে গেছি আজকে লাঞ্চে রয়েছে ভাত শাক ভাজা আলু ভাজা ভেজ ডাল এটা আমরা মিক্স ভেজ পোস্ত আর আর হচ্ছে দেশি চিকেনের ঝোল ঝোল পরপর এখানে দুটো রুম রয়েছে সামনে এই যে লেক ভিউটা এখানে বাগান করার জন্য এইরকম মাটি ফেলা হয়েছে চলুন রুমটা আপনাদের দেখিয়ে দিই ঢুকে গিয়েই এরকম বারান্দা মতো রয়েছে একটা চেয়ার একটা বেতের ডাস্টবিন রাখা টু বেডেড রুম এসি রুম ঢুকে গিয়েই দেখতে পাচ্ছি একটা চেয়ার বেড সাইড টেবিল কিং সাইজ বেড মোটামুটি তিনজন অ্যাডাল্ট ভালোভাবে হয়ে যাবে টিভি রয়েছে আর খুব পরিষ্কার একদম ঝকঝকে রুম এসি সব কিছুই ঠিকঠাক কাজ করেছে এখানে একটা বড় ওয়ার্ড ড্রপ কাম ড্রেসিং ইউনিট রয়েছে আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুমও বেশ বড় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল বেসিন মিরার ওয়েস্টার্ন টয়লেট কোমট শাওয়ার গিজার সমস্ত সুযোগ সুবিধাই ছিল এই রকম অফবিট প্লেসে এই রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া মানে সেটাই বিশাল বড় ব্যাপার টোটাল কটা রুম আছে ছটা রুম দশটা টেন্ট আছে তাই তো আচ্ছা টেন্ট গুলো কোন দিকে অন্যদিকে আচ্ছা প্রত্যেকটা রুমে কি এসি রুম সব এসি রুম আচ্ছা টেন্ট গুলোর সাথে কি অ্যাটাচ বাথরুম রয়েছে নাকি ওটা ওটার সাথে না ওটা একটু কমন বাথরুম মানে সবগুলো টেন্টের একটা কমন বাথরুম তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমার নাম রাজীব মাহাতো রাজীব মাহাতো ঠিক আছে দাদা এখানে থাকেন এই রুমটা থেকে ভিউ সব থেকে ভালো এই রুমটা থেকে এটা হচ্ছে একশো নম্বর রুম ভিউ দারুণ সুন্দর একদম কাছে লেকের সামনেই হচ্ছে এই ভিউ এখানটা এরকম রেলিং দেওয়া এখন সবাই মিলে লেকের কাছে যাচ্ছি ওরা এখন লেকে চান করবে এখান দিয়ে গিয়ে লেকের কাছাকাছি যাওয়া যাবে রাস্তা দিয়ে নেমে যেতে হবে লেকের কাছে আর রুম হচ্ছে ওই ওইখানটায় আমাদের রুম 
দারুণ ভিউটা এখানটা জায়গাটা দারুণ সুন্দর অপূর্ব আমেজিং ভিউ এক অপূর্ব সানসেটের সাক্ষী ছিলাম আমরা সেদিন কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসছিল টেরই পাইনি লেকের পাড়ে বসে চা খেতে খেতে সানসেটটা এনজয় করেছিলাম আমরা সবাই পরের দিন সকালে রুটি তরকারি ডিমের অমলেট মিষ্টি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে আমরা ক্যাম্পাস সাইডটা একটু ঘুরে নিয়েছিলাম পুরো ক্যাম্পাসটা সোনাঝুরি গাছে ভর্তি শান্তিনিকেতনের মতো এখানেও রয়েছে সোনাঝুরির জঙ্গল যাই হোক চেক আউট করে এবার আমাদের কলকাতা ফেরার পালা কিন্তু ফেরার পথে আমরা ঘুরে নেব ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন সাইট সিং স্পটগুলো যাব চিল্কিগড় রাজবাড়ি দেখতে তার সাথে দেখব কনক দুর্গা মন্দির এবং ঝাড়গ্রামের বিখ্যাত ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি আমাদের ঝাড়গ্রাম ঘোরার গল্প নিয়ে ফিরব পরের পর্বে সঙ্গে থাকুন আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে একটু শেয়ার করে দেবেন আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশান আমাকে অনেকটা উৎসাহ দেয় অনেকটা মোটিভেট করে এই ধরনের ভিডিও বানানোর জন্য ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে